ter a bike e levar tudo né, embora com muita rapidez. E mais, como a ação costuma durar menos de dois minutos, eles não se importam de estarem sendo monitorados, porque sabem que dificilmente serão identificados e presos. É por isso que aqui em Curitiba a gente tem percebido uma onda, inclusive, de furtos de bicicletas. A ação é rápida. Em segundos, os criminosos arrombam o portão e entram no condomínio com alvo certo, as bicicletas. Nessas imagens, registradas por volta das 6 horas da manhã do último dia 25 de janeiro, os bandidos com facilidade destravam dois portões. Em menos de um minuto, o homem de amarelo pega a bike e sai. Ele aguarda pelo comparsa que verifica se existe outro veículo a ser levado. Antes de ir embora, o rapaz de azul ainda fecha o portão para não levantar suspeitas. Madson é consultor em uma empresa de segurança e portaria remota. Segundo ele, a onda de furtos e roubos tem assombrado os moradores. Eles é, estão cada vez mais soltos, né? então eles não têm medo, eles chegam, arrebentam, mesmo com as pessoas gritando, falando, como já aconteceu num caso nosso aqui, moradores vendo... É, e eles muito tranquilos, né? tentando mesmo com as pessoas gritando, com a, com a gente fazendo os disparos, eles roubam e saem correndo, então para eles está tudo certo, está tudo bem. De acordo com o Cadastro Nacional de Bicicletas Roubadas, o Paraná é o terceiro estado em número de furtos e roubos de bikes, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Muitos dos casos são flagrados por essa central de monitoramento. E mesmo sabendo que estão sendo filmados, os criminosos parecem não se importar. A cara de pau impressiona. Na maioria dos casos, o ladrão não tem medo de mostrar o rosto e até volta mais vezes. É uma cara de pau muito grande. Muito, muito grande. O que, que eles contam, né? Com a velocidade. Então, é, leva em torno aí de um minuto, um minuto e meio para arrombar o portão, roubar e tudo mais. Inclusive, nós tivemos um caso é, emblemático, né? É, uma tentativa de invasão. Nós pegamos a pessoa, né? Foi solto. É, horas depois ele voltou no mesmo condomínio e novamente foi pego. As invasões nos condomínios têm sido diárias e os bandidos cada vez mais rápidos. Abel é síndico deste residencial há oito anos. O local já sofreu com a ação dos ladrões de bicicleta. O elemento abriu o portão, onde não tinha o sistema de segurança, entrou e em menos de um minuto ele saiu com a bicicleta na mão. Depois disso, a segurança foi reforçada. Além das câmeras, há alarmes e travas que dificultam o arrombamento do portão. Com esse evento, a gente percebeu a necessidade de melhorar e foi melhorado todo o sistema de segurança. Foi investido bastante em segurança. Nosso portão de hoje tem é, anti-arrombamento, tem um sensor, tem um espino de segurança, tem a eletroímã e os, os motores estão lacrados para que ele não tenha acesso. Os furtos e roubos de bicicletas são investigados pela Polícia Civil, mas conforme o delegado, muitas vítimas não registram o crime. O primeiro passo seria fazer o registro para que nós possamos investigar. A Polícia Civil trabalha tanto na linha de tentar identificar quem seriam os autores do furto e roubo né, das bicicletas, como também quem seriam os eventuais receptadores dessas bicicletas, ou seja, pessoas que estariam receptando esses, esses veículos para fazer o posterior venda e também a tentativa de identificação das pessoas que adquirem esses, essas bicicletas né, é, sem a origem, sem a procedência. Imagens e informações podem ajudar a identificar os suspeitos. Quando há divulgação das imagens, muitas vezes a pessoa conhece aquela pessoa que aparece nas imagens ou se entende que seria uma pessoa muito semelhante, é possível fazer uma denúncia de forma anônima, através dos canais, como já disse, 97, 181, é, de forma totalmente anônima e passando as informações. Então, se você conhece uma pessoa, se você conhece alguém que esteja receptando, se você desconfia, você foi, por exemplo, adquirir uma bicicleta e desconfiou da loja ou do local, que a pessoa estaria ali com, talvez, alguma coisa que te chamou a atenção, nada em vez que você faça uma denúncia anônima. E só quem teve algo levado sabe qual é a sensação. O sentimento é um dos piores do mundo. Você, você trabalhou, trabalhou para conquistar um bem, e do nada, em um minuto, você perde aquilo e você não, a justiça não faz nada. Olha, deve, deve não, é uma sensação horrível. Fico imaginando você que mora em condomínio. Aí você tem lá aquele espaço na garagem, muitos condomínios têm aquele espaço na garagem que é reservado para as bicicletas. Bicicletário. Bicicletário, esse é o nome, bicicletário. Tá aí, ó, tá vendo? Aí o cara arrebenta o portão, consegue pular muitas vezes a grade né, e levar a bicicleta. É leve, é fácil de pular por cima da grade. E aí você tem a sensação de ter perdido um bem que você gosta tanto. Né? 
E aí, o desespero até muitas vezes, até porque tem muitas bicicletas que tem até valor de carro. Tem Sim. bicicleta que dá para trocar por carro, tá? Então essa é a sensação. E é importante que a gente mostre realmente essas imagens para que você que está em casa, para você que está vendo agora, de repente conhece alguém, viu passar na sua rua, como disse o delegado, sabe de alguém que está vendendo uma bicicleta que vale X, porque quem é do ramo sabe, uma bicicleta que vale X está vendendo por Y, né? Fique esperto, fique atento, avise a polícia, a polícia vai lá, dá uma batida, vai que pega aí o receptador. A gente tem que combater esse tipo de crime, e a gente só combate esse tipo de crime ajudando a polícia, né? Fazendo, inclusive, é, a... Dando a informação para a polícia, né? É claro, Jason. É importante que o que, se, que nós podemos fazer é uma medida que a gente vai ou comprar uma bicicleta, uma bicicleta oferecida para a gente, a gente não acha origem para ela, ou seja, não tem uma nota fiscal, desconfie, tem uma coisa de errado. E a, a gente só vai combater os furtos quando efetivamente as pessoas pararem de comprar objetos furtados. Então, notifique a polícia, olha, eu fui comprar uma bicicleta e o preço era incompatível, pedi a nota, não havia nota, pedi referência. A polícia vai lá verificar, porque com certeza não vai ser uma só que está lá. Se você perguntar para o pro, pro criminoso aí que está vendendo a bike roubada, você tem nota? Se ele gaguejou na primeira, pode saber que tem problema. Você tem nota da bicicleta? É, é, tem problema. Tem nota dessa bicicleta aí? É, é, o, o, é, é. Ele perdeu a nota, é. não, ele perdeu, a... não esqueça. Tem pro... Não tem problema que a gente consegue a nota de volta pelo CPF na loja que foi comprado. Então tá aí, tá esclarecido. <risos> um acidente entre um carro e uma moto deixou duas vítimas em estado grave. Câmeras de segurança registraram a batida.